causes our consciousness to expand. Y nos ayuda a que nuestra conciencia se expanda and become very, very peaceful. Y experimentamos así una paz y una quieta. In that peaceful state, we can intuitively understand our own soul and God. En este estado de paz, muy fácilmente podemos comprender acerca de nuestro ser y de Dios. So, yesterday, we began to discuss some of the important sutras of the uh, Yoga Sutras of Patanjali. Ayer habíamos empezado a estudiar acerca de los Yoga Sutras de Patanjali. So, today we want to expand on that knowledge. Uh, many of you are not here, but don't worry, you'll catch up. Y muchos de ustedes no habían venido ayer, pero no se preocupen porque muy fácilmente lo van a entender. So, Patanjali gives a definition of yoga. Patanjali nos da una definición de yoga. He says, yoga is chitta vritti nirodaha. That yoga is the complete restraints of chitta vritti. Entonces nos dice... El yoga en realidad es, el, es el complet, la completa realización del chitta vritti. The word chitta, ¿qué significa esto? Means uh, mind stuff. Significa el estado mental. That means Patanjali is explaining that our mind is actually a very fine, very responsive, subtle substance. Entonces nos dice Patanjali que nuestra mente en realidad es una sustancia muy sutil, pero es tangible. We have two types of bodies. Tenemos dos tipos de cuerpo. First, the physical body. Este cuerpo físico. And then within that, the psychic body or astral body. Y dentro de este está el cuerpo psíquico o astral. So the physical body, you can see, can be treated by medicine. Y ustedes pueden ver que el cuerpo físico puede ser tocado, percibido, tratado por la medicina. But the mental body is not something that we can see with the physical instruments. Pero el cuerpo sutil no es algo que puede ser percibido con instrumentos físicos. But all of our thoughts, concepts, feelings, emotions, they all come in from the movements of that psychic body. Pero sin embargo, por la presencia del cuerpo psíquico, es que existe el movimiento, la percepción corporal, el tacto, etc. So, according to the Yoga Sutra of Patanjali, the self, that is called in Sanskrit Purush, the self is not the physical body and not the psychic body also. Yeah. Y acorde al Yoga Sutra de Patanjali, dice que el ser ni es el cuerpo físico ni es el cuerpo psíquico o astral, ninguno de los dos. The, the physical body and the psychic body are both temporary and material. Ambos, el psíquico o el físico, ambos cuerpos son temporales y materiales. But the soul is eternal and transcendental, spiritual. Pero el alma que reside dentro en realidad es trascendental y espiritual. As God is transcendental and spiritual. Así como Dios es trascendental y espiritual. So, yeah. the Vedas, perhaps you have heard the mantra. Om Bhur Bhuvahasvaha Tatsavitu Varen This is called the Brahma Gayatri. It compares God to be the sun. And the souls, ourselves, individuals, are like photons of spiritual energy coming from the sun. Just like rays of light come from the sun. So each one of us, we are a spiritual soul emanating from the divine sun. Okay. Entonces, en este mantra que se llama el... Um, uh, Energia en el Shema Bhagavatam se, se dice que en el Brahma Gayatri se compara a Dios con el sol y nosotros las, los seres vivos, las almas, somos tales como los rayos de este sol que emanan de este sol, somos parte de él. Somos como estos átomos, como estos rayos. So, all the problems, the suffering of life comes from myself, the soul, being mixed up and confused, thinking I am this psychic body and physical body. Entonces todos los problemas que tenemos en realidad nacen de esta concepción errada de pensar que yo soy este cuerpo físico o este cuerpo sutil. So yoga entails uh, disconnecting the soul from the absorption in the physical body and mind and connecting the soul with our source. Entonces el yoga 
eh, se trata de desconectar a nuestro ser, a nuestra alma, de estos cuerpos temporales físico, eh, burdo y sutil, y conectarnos con Dios. So, the, the mind is called the chitta in Sanskrit. La mente en sánscrito se llama chitta. And if you can imagine, it's like a lake of water. Si lo vamos a tratar de imaginar, se compara con un lago de agua. So, if the, you look in a lake of water and the water is very still, you can see yourself reflected there. But if the water is disturbed, then you can you have a distorted understanding of your image. Entonces, nosotros vamos a tener un reflejo de nuestra imagen claro o distorsionado dependiendo si el, el lago y esta agua está calma, limpia y quieta o está sucia y con algún movimiento. So, in the same way, Patanjali is saying that when the mind is uh, turbulent, the mind is oscillating, then you have a distorted understanding of who you are. Entonces, eh, Patanjali dice que si este lago está fluctuando y está sucia, entonces vamos a tener una imagen de, distorsionada de nosotros, de quién somos en realidad. And when the mind is very, very calm and peaceful, then you can uh, understand, see the reflection of your own soul within the mind. Y cuando tu mente está muy pacífica y aquietada, vas a tener un verdadero reflejo de quién eres tú. Uh -huh. So, the turbulence in the mind is called vritti. La turbulencia en la mente se llama vritti. So, chitta vritti means like waves in your mind. Chitta vritti significa como olas en la mente. So, yoga means, yoga is chitta vritti niroga. Yoga is the... Uh, pacification of the waves within the mind. Entonces, yoga en concepto significa el proceso de apaciguar estas olas y esta turbulencia de la mente. And from this comes automatically pure spiritual knowledge. Y a partir de esto automáticamente va a aparecer conocimiento espiritual puro. So spiritual knowledge is not something that you can just learn in an academic way. Entonces, el conocimiento espiritual puro no es algo que se aprende de forma académica. If you are always nervous and angry and quarreling with others, si estás and then you can talk about yoga, you cannot understand. Actually, you have the mind has to become very still and peaceful. No va a ser posible practicar de la yoga del yoga si uno está peleando, disturbado y con con no. No, entonces el proceso es básico. Ok, this, this has two uses. One is to drink and make a promise of stuff. Alcohol, Ah, ok. Ah, es bueno, es bueno. Entonces el proceso de yoga en realidad es, significa el apaciguamiento de la mente y de esas turbulencias de la mente. And then knowledge comes automatically. Y entonces automáticamente por este apaciguar va a venir un entendimiento. So what we want to look at first is the, the breakdown of uh, what we can call the spectrum of mental stability. Entonces nosotros llamamos a esto el espectro de la estabilidad mental. Because it's not a black or white. It's not on or off. No There are degrees of disturbance and degrees of pacification also. Entonces no es blanco o negro, no es así como muy dual. Hay grados de pacificación y hay grados de disturbio. No es, es algo en medio. So we're going to look at the spectrum of stability starting with the uh, more contracted and the darkened mind and going up towards the more illuminated mind. Entonces vamos a ver el espectro progresivo de la iluminación, ¿no? Porque es algo que se va a dar en un proceso. So, the first level is called a mudha. Entonces en este proceso el primer nivel se llama mudha. And it means when the mind is in a state of stupefaction. Esto significa la mente está en estado de stupefaction. Uh, mental inertia. Yeah. Inertia mental. Uh -huh. oh, inertia mental. Uh, I learned that. <laughs> so you you can experience yourself perhaps if you didn't get much sleep. Por ejemplo, si ustedes no han dormido mucho, van a experimentar. And the day before you are working very hard. 
y en, el, en ese día digamos que has trabajado bien duro Then when you wake up, it's the, you are the same person but the mind is not functioning very well y van a experimentar que tú eres la misma persona pero tu mente no está funcionando muy bien if someone tries to talk to you about something complicated so oh wait wait <laughs> entonces tú vas a decir mi mente está súper perturbada un, un, un ratito, un ratito usually, usually people say um, wait until I have my personality makeover That's called the cappuccino. Hay una, hay una frase que dice: esperemos un ratito hasta que mi personalidad se reponga, hasta que me reponga un poco. Yeah. So today, it's very, in the morning, people take coffee to, to take the mind from the state of inertia and make it become active. Entonces hoy en día la gente para poner la mente del estado de inercia a actividad nos tomamos un café. I'm a yogi, so I don't. Si uno es un yogi, uno debe rechazar eh, tomar estimulantes artificiales para despertar o para calmarse. No, eso debe rechazar. Because you become psychologically dependent on this. Porque te vuelves psicológicamente dependiente de otra cosa. De eso. So, this first stage muda is a mental inertia. Entonces, este muda es esta inercia mental. So then, the next stage up is called um, shifta. Luego viene el siguiente nivel que se llama shifta. Shifta. Um, it means literally the word uh, shifta in Sanskrit means thrown. Significa literalmente lanzar huh? en Sanskrit. That is, your thoughts are thrown here and there, in too many different places. You're not focused on one thing, but the mind is jumping, like a grasshopper. Entonces, significa lanzar como los pensamientos y las ideas. Tu, tu mente no está quieta y tienes pensamientos por aquí, por allá, y van saltando de aquí para allá. Huh? You know, you're online, and you have ten pages open at the same time. <laughs> Por ejemplo, cuando vas a conectarte al internet, hables 10 páginas a la vez. And speaking to someone on the phone. Y yeah. además estás hablando por teléfono. And same time watching TV. A la vez que ves tele. And uh, eating breakfast. Y desayunas. Mind is going everywhere. La mente está por todas partes. This is chipta. Esto es chipta. So, <laughs> then the next stage is called el siguiente etapa, la siguiente etapa, nivel se llama big shift. Mm -hmm. This stage, you have some concentration. Es que tú logras alguna concentración. So actually, most people they go up and down between here and here. La mayoría de las personas estamos entrando y saliendo en, en estas dos primeras. <coughs> That's life. Esa es la vida. But if there are some Uh, intellectuals, academics, scientists, they have to really concentrate on their work, Pero, their intellectual work, then they may come to this case, Vikshita, focused, but occasional distraction. Entonces, hay algunas personas a las que llamamos, por ejemplo, intelectuales, científicos, eruditos, académicos, Pueden salir de estas dos y pasan al big shift, pero ocasionalmente también pueden volver a estos, a estos disturbios básicos. So, yes, this is a focus with occasional distraction. Entonces, sí, esto no dije, estos, eh, estas personas eruditas que se concentran eh, necesitan enfocarse, pero ocasionalmente se distraen. Mm -hmm. Okay, then the next stage is called uh, Ekadra. El siguiente nivel se llama Ekadra. Ekagra, ek means one, and agra means point, one pointedness. Ek significa uno, y agra significa concentración. En resumen significa fijo, estar fijo. Mm -hmm. So this is a very extraordinary state. Es un estado extraordinario. Actually, this is, there are two types of trance. Hay dos tipos de trance. They're known as sampragyata samadhi and asampragyata samadhi. The Ekagra is the first type of trance, actually. Entonces, Ekagra es el primer tipo de trance entre dos trances eh, mayores que los va a desarrollar. So, without a daily practice of meditation, 
no ordinary person experiences this. You have to practice to experience this ekagra, one pointedness. Para que nosotros tengamos una experiencia del ekagra, es requerido una práctica diaria de concentración y de meditación. Si no, nadie puede llegar ahí. And then the last stage is called nirodha. Y el último estado se llama niro. So, Patanjali said, "Yoga is just really nirodha." How to come to that stage of the full restraint of all mental oscillation? Entonces, Patanjali en el verso sánscrito nos describe este proceso y dice que el objetivo es llegar hasta nirodha, donde uno está completamente fijo y sin estas turbulencias. So, perhaps are you familiar with the terms sattva, rajas, and tamas? ¿Les es familiar a ustedes estos términos sattva, rajas y tamas? Levanten la mano a quien les resulta algo familiar esta, esta terminología. Sattva, rajas, tamas. So, Cecilia es el yoga teacher. So, Cecilia es una profe de yoga. Es una profe de yoga. Ella sí sabe. So, actually these are Sanskrit words. But uh, because of the popularity of yoga, now these words are included in the Oxford English Dictionary. Estas <laughs> palabras. So I suspect it's also in your Spanish dictionary as well. <laughs> Not yet. Not yet. Estas palabras como yoga, sattva, raja son tan populares que han sido incluidas al diccionario en inglés. En español ya están así como españolizadas todavía no. So yoga sí, sattva, raja no. Essentially, the idea is this. That all the material energy is uh, uh, moving uh, in three ways. El punto es para explicar estas tres, estos tres términos es que toda la creación material se mueve, se desplaza en estas tres ondas. Because if you look at anything in the world, you see that it comes into existence, it remains for some time, and then it dissolves. También van a ver que en este mundo material cualquier cosa que hace su apariencia en este mundo permanece y luego se disuelve. Whether it's a flower, sea una flor, or a human body, un humano, or humano, the Roman Empire, o el Imperio Romano, o the Spanish Empire, whatever, o el Imperio, el Imperio Español. From the smallest thing to the biggest thing, everything is appearing, staying, and then disappearing. De lo más pequeño a lo más grande todo hace su aparición, permanece y desaparece. So, because within the material energy, there are these three energetic movements called sattva, rajas, and tamas. Porque dentro de todo lo que existe, existe hay adentro tres energías que son sattva, rajas, y tamas. So, rajas means a passion or the energy of creation and movement. Rajas, la primera significa pasión o también la energía de la creación y el movimiento. Right. And the tamas is the energy of destruction. The tamas is the energy of the destruction. And sattva is the balance. And sattva is the balance. Uh, so we want to be in our life full of the sattvic energy. Entonces, en nuestras vidas deseamos estar llenos de energía sattvica. Because uh, sattva causes your mind to expand and become peaceful. Rajas makes your mind very turbulent, and tamas compresses the mind and makes it very uh, inertia and dark. Entonces, la energía sátrica hace que tu mente se expanda. La energía tamásica se comprime y ahí vienen todas estas turbulencias de raja. Mm -hmm. And tamas, the and tamas is the, yeah, the inertia. Yes. So now, quick test for everyone to see who was paying attention. Yo les voy a dar un examen y vamos a ver quién está atendiendo. If these energies are affecting our minds, si estas energías nos están afectando mentalmente, so then which energy is affecting the mind in this state, Muda? Entonces, ¿qué energía está afectando nuestra mente ahora? Es Muda. En ese nivel. En ese nivel. Tamas. 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 So this is the tamas, the darkness. The destruction, the inertia, tamas. Entonces se relaciona a esta primera muda la energía tamasica, tamas, la energía, la distracción. Now, chitta, mind is moving all the time, everywhere. Which energy? Entonces, ¿qué energía es? Raja. Chitta es raja, la pasión. 
Casi fijo, pero ocasionalmente se va a distraer. Pecagra. Pecagra que es. Santo. Santísimo. Now, Neroda y Niroda. Pure Neroda means. That is called Nirgun. No gunas, no sattva, no rajas, no tamas. That is the state of uh, nirvana or moksha liberation. Entonces niroda también se conoce como el estado de nirvana o de moksha, liberación, mm -hmm. que no es ninguna de las anteriores. So, yeah, so, that is called samadhi. samadhi. Also samadhi. Mm -hmm. Yeah, um, it's called nir these three, sattva, rajas, and tamas are called three gunas, three qualities. So that is called nirgun, no material quality at all. Entonces hay una diferencia con nirguna. Rajas, tama y sattva son tres energías. Y nirguna significa ninguna de las anteriores tres. So this is the uh, Samragata Samadhi, and this is Asamragata Samadhi. This is Asamragata Samadhi. I'm just telling her because she's an expert. Is it an energy or not? Huh? Is, is it an Energy or no? Ese nirguna también es una energía. O? It's also an energy. Uh, no. no. Nir, uh, nirgun means no material qualities, no sattva rajas and tamas. It's but, it's but, material. actually, the truth is, in order to go to that state, you need some spiritual energy to come. Actually. Entonces vamos a resumir la pregunta. Este nirguna es otra energía y dice no. Porque la creación hay solo tres energías. Ninguna, ninguna significa ausencia de estas energías, pero para llegar a un completo ninguna se necesita una conexión espiritual, yes. porque estas anteriores son materiales. Las tres modalidades, las tres energías son materiales. So to go into that space, you need some energy that you don't have. That spiritual energy is with God. It comes It's not with you. It has to come to you. Entonces estas tres otras energías son materiales. La energía espiritual no es ninguna de las anteriores tres. Pero para llegar a esa otra necesitamos una conexión desde allá. And this is why Patanjali said Samadhi Siddhi Ishwar Pradidhanat that the perfection of Samadhi comes by surrender to God. Entonces por eso dice por eso mismo el mismo Patanjali dice en el verso que acaba de mencionar que la perfección del Samadhi viene por la bendición de Dios, uh -huh. por, por, porque es por su energía que nos libera de las lunas. Ok, so now, um, y se requiere rendición a Dios. You can consider when the tamasic energy is there, the qualities come like anger. Por ejemplo, si hay una presencia mayor de la energía tamásica, van a ver que hay enojo. So when you feel yourself becoming angry, Be objective about your own mind and think, oh, now tamas energy is coming. Entonces, cuando ustedes experimenten este enojo, un estado de ira, van a darse cuenta, está viniendo esta frecuencia tamásica. So just sit down, breathe slowly. Siéntense, <laughs> respiren, calmos. And this energy will go down and you'll be peaceful. Bajen esta energía y van a... Pacificarse. You can pray. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Puede orar prácticamente. Hare Krishna, Hare Krishna. Become peaceful. Uh, so, Pacifíes. Uh, Tamas makes you also lazy. También te hace flojo. Procrastinating. Y empiezas a holgazanear. I know you don't have any problem with this. Yo sé que ustedes no tienen ese problema. But just in case you know someone who does, you can explain. Pero si ustedes conocen a alguien que está en esto, les puede, le pueden explicar. So Rajas, Rajas makes a person very proud. Uh -huh. Rajas hace que una persona se vuelva orgullosa. They're always thinking they are better than others. Y empieza a pensar que yo soy mejor que los otros. Uh -huh. But and when they see someone else who is doing better than them, then the mind becomes disturbed. Y cuando esta Because persona, like, why he is doing this? It should be me. I'm more special than him. Y cuando esta persona orgullosa se encuentra con alguien que está haciendo algo muy bien se disturba y dice ¿por qué está haciendo el esto? 
esto me corresponde a mí, yo soy más especial que él. And then also Rajas makes the person be very lusty also. Y esto también nos lleva a la lujuria. So this makes very big problems in life. Y esto nos va a traer grandes problemas en la vida. Okay. Do you know Bill Clinton? ¿Conocían a Bill Clinton? Yes, how many problems he had. ¿Cuántos problemas se mm hizo? -hmm. So there are unlimited examples. Hay muchísimos ejemplos. You don't want to become an example in your own life. No sean ese ejemplo en sus propias vidas. Okay? Because yes. all the um, problems in relationships between husband and wife come because the desires are not controlled. Por ejemplo, los problemas maritales, marido y esposa, es porque no están controlando sus deseos. So, uh, the Santo makes a person become very uh, content. La energía sádica hace que una persona esté tranquila, but also very humble, contenida y humilde, and very responsible. También es responsable. Very, uh, you can depend on that person. They will do what they say they will do at the right time. Puedes confiar en esa persona porque esa persona va a hacer lo que se ha comprometido en el tiempo que ha dicho. Puedes confiar en. Sato makes your life very very organized. It's not a chaotic life. La energía sádica hace que tu vida sea organizada, no hay un caos. Mm -hmm. So it's very it's a great advantage if we can raise our energy level to sattva or to speak of going higher than that. Just to come to sattva is a great achievement for es, most people these days. Si la mayoría de las personas en sus existencias llegan a poner la mayoría de su energía sádica va a ser un gran logro. So, uh, these energies, they are causing the waves in the mind. Estas energías entonces son las que causan estas ondas en nuestra mente. Now, estas turbulencias. I want to uh, move on to a very fascinating subject. Vamos a pasar a un tema muy fascinante. Have you heard of uh, something called pran? ¿Han escuchado acerca de algo que se llama pran? Prana. 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 <laughs> so, pran, everyone who practices yoga, they have heard of this word pran. Todos practicantes de yoga ya han escuchado este término pran. But really, what is it? Pero qué es? That is the energy that comes from the universe. Es la energía del universo que nos viene del universo. Es parte de parte de la definición. Algo algo por ahí de la definición. Es la energía en movimiento. A movement, moving energy. Yes, it's definitely responsible for all type of movement. Sí, sin duda es la responsable de todo tipo de movimiento. Absolutely. So it is explained. In the Vedas, Vedic literature of India, se explica en los Vedas, que es la literatura antigua sagrada de la India, that this world has levels. There are substances arranged in levels. Que las sustancias están organizadas en niveles. So you have the universe manifests from one singular substance called prakriti. Entonces se dice que el universo se manifiesta naciendo de una sustancia simple que se llama prakriti. It's a little um, technical, but I can give a very easy example so you understand it very easily. Es un tema bien técnico, pero le, con un ejemplo lo vamos a entender fácilmente. Let's say you have some milk. Digamos que tenemos leche. Yeah. So if you put some something sour like tamarind in the milk, the milk transforms and becomes yogurt. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, sal a esta leche, se va a transformar completamente en yogur. Then, if you churn the yogurt, what happens? It transforms, becomes butter. Entonces, por ejemplo, si le ponemos sal o tamarindo, se transforma en yogur. Y si a este yogur le ponemos otro ingrediente, se puede transformar 
eh, ya en mantequilla. Yes. If you then heat the butter, right. it melts and boils it, then it transforms and becomes ghee. Y si esta mantequilla la hierves y la quemas, se transforma en ghee. So, actually you have only one thing, milk. Pero todo es una sola leche. But the same one thing has manifest in four different stages. Y la and each stage has its own very particular characteristics. Y esta misma leche, dependiendo de sus ingredientes, se va transformando y cada una de estas cuatro ejemplos tiene sus características propias. So, according to the uh, yoga texts, this whole world is a transformation of one thing, property. Property means like it's female, means mother nature. Entonces, este prakriti, que en realidad significa la madre naturaleza, es el elemento común en toda la creación. It's all prakriti. Now, in prakriti, the mm, sattva, rajas, and bamas, They are present, but they're in complete balance. So there's no creation at all. It's a neutral state. Entonces hay un estado neutral de igualdad entre estas tres energías ante la creación. So then, what happens is this balance of the property is broken. Entonces qué sucede que se rompe el balance del prakriti cuando una de ellas se predomina. So, and it's broken by the influence of time. Y es rota por la influencia del tiempo. So, that time, which is considered to be a male principle, which uh, disturbs the balance of the female principle, is known in Sanskrit as Shiva. Entonces, se conoce en Sanskrit con la palabra Shiva a este atravesar del tiempo que rompe el balance que tiene prakriti con sus tres gunas en estado inicial. So, when the balance of prakriti is broken, the first thing that comes out is the one sattvic element. And that is that element is actually chitta. Chitta. Entonces, cuando el tiempo viene a romper este balance inicial, lo primero que sucede es que se manifiesta eh, predominantemente este, esta energía sádvica y manifiesta el cheta. So the nature of chitta is very, very like a light, luminous. Entonces la naturaleza de este chitta es muy luminosa, una luz. Then the rajas energy, the rajas energy enters into the chitta and it starts to condense. Just like if you have a cloud, hmm? Then it condenses, becomes water like liquid. Entonces, así está ocurriendo la creación. ¿verdad? En la energía sádica se manifiesta una luz. Inmediatamente la energía de rajas viene muy condensadamente a ocuparla, tal como una nube está bien cargada, pero cuando más se condensa se vuelve lluvia. Entonces, viene esta, esta luz sádica. Por el tiempo rompe estas tres, Sattva se manifiesta con una luz, inmediatamente Raya se concentra y se va a So, when, when the chitta condenses, by the influence of Rajas, it becomes Prana. Entonces Chitta, que es esta como luz, se va a condensar y va a ser ocupada por algo, a eso se llama Prana. And when, then by the influence of Tamas, the Prana condenses even more. Oh, then it becomes y cuando está, nunca, y cuando, ego. Y cuando está mucho más condensada esta, este cheta y está posicionado por el prana, se convierte en el ego. <coughs> And then from, from this ego comes manas. Buddhi, uh, the, the post egoistic mind. Entonces, a partir de este fenómeno, mm -hmm. 
es que se, eh, se manifiesta este manas y budi, que es una mentalidad egoísta. ¿Ah? Chitta es el pure mind. Chitta es la mente pura. Pero then when the ego it becomes condensed and ego forms there, then the thoughts that come out from the ego, this is the post egoistic mind. Entonces, Chitta, que es la mentalidad, digamos, la, la conciencia, por decir algo, es, es, está posicionada por el prana y luego viene tamas, es que esta conciencia inicial se convierte en una personalidad egoísta. So, most people, when they are thinking, they are not thinking with the pure, the higher mind. They're thinking with the post egoistic mind. Entonces, el pensamiento común a las personas no es este pensamiento inicial de Cheta, que es amplio, sino que es este que viene de Tamas, con una mentalidad egoísta. And then, Buddhi means the calculation, intelligence, calculating how to fulfill the desires of the ego. Y Buddhi significa una inteligencia que calcula con deseo cómo satisfacer las necesidades. De este ego. Uh -huh. Then, from the ahankar, this is slightly more sattvic, slightly more rajasic, and this is the most tamasic. Comes the shabda. This means sound. Dentro de esta categoría de ahankar que está dominada por energía tamasica, hay estas tres partes, y cada una está más o menos influenciada. Por ejemplo, manas tiene una mayor influencia sattvica. Budi tiene una mayor influencia rayásica y Sarda tiene mayor influencia tamásica. Por si acaso estamos grabando esta, esta conferencia y la van a poder ver en línea después, les vamos a anunciar el website donde encontrarla. So, and then from this develop the element space, air, fire, water and earth. <coughs> Pero de, este ulti, de esta última conexión energética es de donde se manifiestan los elementos conocidos como espacio, aire, fuego, agua y tierra. So, just as the milk, the milk becomes a yogurt and butter and ghee, so from one energy of God, property, All the different components of the whole world come one after another. Entonces, así es como está explicándonos cómo de la energía originaria prakriti del Señor se va a manifestar toda la creación hasta los elementos en esta So, this this area, these other energies of your physical body. Y nuestro cuerpo físico se encuentra en esta región. Uh -huh. And uh, this area here. This is your psychic body. Y esta otra área aquí que está marcando es nuestro cuerpo sutil. Uh -huh. So the pran actually acts through all of this and makes a connection between the subtle body and the gross body. Entonces el pran, que es lo que estamos ahorita mm, describiendo y explicando, uh -huh. es este elemento que hace la conexión entre el cuerpo burdo y el cuerpo sutil es lo que mantiene, mantiene conectados a los dos cuerpos. So, most people they're thinking is going on here. La mayoría de las personas piensan que se están desenvolviendo en esta área. Because, en la, en la, think, oh, I need money. Psíquica. Entonces la gente piensa, por ejemplo, ah, necesito dinero. I want to have new shoes. Quisiera unos zapatos nuevos. I don't like this person, they insulted me, I will take revenge. No me gusta aquella persona, me insultaba, me voy a vengar. So all this type of thinking is the, the mind in, in, uh, coming from the ego. Entonces, este tipo de pensamiento y actuar es la mente actuando desde el ego. Huh? But meditation is taking place here, above the ego. Entonces la gente piensa que va, a, de, que va a meditar en el ego, pero no, está más allá del ego egoísta. So, what we're basically doing uh, by meditation is, um, in this subtle body, we're reversing, just like you can take the uh, ghee, but you cannot make the ghee into butter and <laughs> the butter into yogurt, you cannot do that. But this is what we're going to do inside with our subtle body, so we can come from the egoistic mind back to the pure mind. Entonces, de lo que se trata la meditación es de situarnos en, es, en esta área de, del cuerpo sutil, pero no nos vamos a enfocar en el cuerpo egoísta, 
si no vamos a tratar de ir a la conciencia chita. Así como no podemos convertir el ki en mantequilla y la mantequilla en yogur, no podemos hacer el proceso inverso físicamente, pero sí lo vamos a hacer en el campo de la meditación. That means we can dissolve the egoistic mind, dissolve the egoistic intelligence, dissolve the ego itself and have pure consciousness. Entonces nosotros vamos a hacer en la meditación un trabajo de disolver la mentalidad egoísta hasta llegar al estado de conciencia original. Now, if you want to do that, you have to identify the reason why did the pure mind become contaminated and degraded in the first place. Pero para hacer este proceso, antes debemos tener el conocimiento de cómo ha llegado mi mentalidad a contaminarse en este estado para después limpiarse. Debo tener esta comprensión. What was the cause? ¿Cuál fue la causa? Prana. Yes. Because the Prana made the movements, the vrittis, and brought about the ego and all of these things. Entonces, la causa es Prana, porque la pra, el Prana ha posicionado al ego y eso luego ha llevado a la identidad egoísta. So, in yoga, there's a technique how to, the prana is moving everywhere, how to control it and slow down and then stop the prana. Entonces, en la práctica del yoga, existe una práctica que se trata de controlar y conocer el prana para llegar a un estado de paz. So that's why in yoga the breathing exercises are there, because it slows down the movement of prana in the attempt to reverse this contamination and come back to pure mind. Entonces, para hacer esta, este, esta ejercitación del prana, se requieren ejercicios respiratorios que, que acalman, acalman, calman. Calman, que calman. calman el cuerpo y luego van a ayudarnos a controlar y a conocer el prana. Yeah. If the, there are waves in a lake, It's because the wind is blowing. So the prana is like the wind making everything. Entonces, por ejemplo, si un lago está con un oleaje, es por causa de un viento. Ese viento es el prana. Okay, now we're going to have so much fun learning about prana. Ahora nos vamos a divertir prana aprendiendo del prana. Prana samyama. Uh -huh. What's that? Yes. Prana yama, prana samyama. Mm -hmm. Sami, uh, samyama. Pranayama first, Pranayama, Pranayama. then Pratyahara, Pratyahara. then Samyam will come Dharana Dhyana Samadhi. Entonces hay un estado progresivo del Pran. So now, Pero ahora, we go, you're going to learn some wonderful new things today. Van a aprender unas cosas maravillosas. I know that, for, how old are you? ¿Cuántos años tienes usted? 24 años. Okay. Yeah. So, so, <laughs> so, 24, <laughs> no 40. <laughs> I know that for your whole life you have this nose, but today I will teach you something about your own nose that you don't know. <laughs> 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 so I want you, you to make an experiment. <laughs> Just close your right nostril. Vas a cerrar and breathe in and out to the left. derecho de la nariz y vas a respirar por el orificio izquierdo. En el agua. Y exhalar también por ese mismo orificio. Ok. Now do the other side. Lo opuesto. Did you notice that one side was more open than the other side? Se han dado que uno es más que el otro. Yeah. So, whose right side was more open? Raise your hand if your right side was more open. Right. La mano que tenía el orificio derecho más whose left side was more open? Uh, okay. So I'll explain the significance of this, what it means. Le voy a, les voy a explicar qué significa esto. Actually, about every 90 minutes, one side will become more open, and then after 90 minutes, the other side, and it will go backwards and forwards the whole day. Cada 90 minutos se abre uno de los dos lados, y esto sucede automáticamente durante el día entero. And the reason for this is <coughs> that the prana is moving in your body 
through channels that are called nadis. Porque el pran se mueve en nuestro cuerpo a través de canales llamados nadis. And uh, there are actually 72,000 nadis, like veins, going everywhere. Existen en nuestro cuerpo 72,000 nadis en nuestro cuerpo, como venas por todas partes. But most of those nadis, they're just like um, small roads. So, but there are three nadis, they're like the motorway, freeway. <laughs> <laughs> the main road. Los nadis son como caminos. Pero tenemos tres principales que son como autopistas. So, the three main nadis, the first one, it goes from the Mool Adar Chakra to the Sahasra Chakra, directly up the spine. La primera gran autopista o canal de, de nadis, nadis es el que viene desde este chakra hasta este, como la espina dorsal, el central. That is called Shushumna Nadi. Shushumna, Shushumna Nadi. Shushumna Nadi. Then, The, there is another one that goes uh, starting from in the bottom side for the men from the right from the right testicle to the right nostril. And so they is also down there, but el segundo el segundo gran canal viene desde la base genital del hombre como desde el testículo derecho hasta hasta el orificio. And then it comes to the right nostril. Derecho. This uh, this channel is called pingala. Este canal se llama pinga. And the other channel coming from the left side and going like this and then coming into the left nostril is called ida. Y el siguiente que viene desde el lado izquierdo, zigzagueando hasta llegar al orificio izquierdo se llama ida. So, this, uh, the right side, the pingala, is uh, connected to heat and the sun. El lado pingala está conectado al calor y al sol. And the left side is cooling and connected to the moon. Y el lado izquierdo es refrescante y conectado a la, a la luna. So, for example, in the culture of the Vedas, it, after eating, a person, they'll take some rest, lying on the left side, to close the cool side and open the hot side, because the heat will digest the food. So after eating, lie on the left side and you'll have good digestion. Por ejemplo, los hábitos de salud que sugieren los Vedas dicen que después de comer, eh, eh, las personas se acuestan sobre el lado izquierdo, entonces reposan el lado ida, se activa el lado pingala y por el calor de la activación pingala ocurre una buena digestión. Yes, good digestion because it starts the heat inside. Porque se ha activado el lado de calor. Uh, now, also, the right side. When the right side is more active, then you're on a cycle where rajas is increasing. Entonces, eh, ¿eh? Entonces, cuando el lado derecho está más abierto, quiere decir que eh, la modalidad de rajas de la fusión está más activa. And if the air is more moving on the left side, then more tamas, tamas <coughs> is predominating. Entonces, si van a sentir el, el, el experimento de mayor oxigenación en la izquierda, tenemos una presencia de, de tamas. So you you'll experience that when the air is on the right side, your mind is more sharp. Entonces van a experimentar cuando tienen oxigenación buena por la derecha, su mente está más atenta. So those of you who were more open on the right side, you'll be more attentive now. And those on the left side, you may feel a bit like sleeping. <laughs> Los que respiran por la izquierda han sentido buena oxigenación en la izquierda, están en la modalidad más tranquila y tal vez soñolientos, calmados y lo opuesto a lo de la derecha. But if you are coming to the end of your cycle, those who are sleepy, you start to wake up, and those who are awake, they start to become sleepy. Entonces, cuando yeah. experimentes yeah. en el cambio de turno, <laughs> el cambio de turno de esos 90 minutos van a sentir lo opuesto. Now, uh, also, You should know that for most people, the Shushumna Nadi is blocked. Para That's why it's going from side to side. Para la mayoría de las personas, el Shushumna Nadi, la carretera central principal, está bloqueada. Entonces, estamos moviéndonos entre las otras dos. So, but if the pran will move in the Shushumna Nadi, then the mind is not rajasic, but it becomes completely satisfied. Entonces, si vamos a desbloquear este canal central Shushuna Nadi, vamos a experimentar que no estamos ni en el uno ni en el otro, y vamos a estar calmados en la energía sádica. 
But the problem is for most people, because Shashogna Nadi is blocked, the pran is always going left to right, and so the mind never becomes steady and peaceful. Entonces, la mayoría de las personas experimentan que su mente no está tranquila y apaciguada porque están entre, los, entre las dos energías con, contrarias por este bloqueo de la energía sattva. So, by the yoga practice of pranayama, you gradually learn how to, by doing alternative nostril breathing, you learn how to move the pran into the shunna nadi and go there. And that's why pranayama helps the mind to become balanced. It's a prerequisite in yoga that has to be done before uh, meditation. Get the pran in the center so the mind can meditate. Entonces, un prerequisito de la, medita de la meditación pranayama es este balance. Se, se requiere un balance mental. Que, es, que se da como resultado de la práctica del yoga del pranayama que nos va a enseñar a des, des, desbloquear el canal central y por esa razón va a venir la energía sádica y vamos a encontrar este balance mental ese es el prerequisito para la práctica final del yoga oh now consider this very interesting point Consideren este punto importante. This is your sun side and this is your moon side. Su lado del sol, su lado de la luna. So the, the prominence of the sun and prominence of the moon is like day and night. Day and night. Una prominencia de un lado del otro es como el día y la noche. El día y la noche. So the more your plan is changing from side to side, the more your body is aging. Entonces, en cuanto It's más... effect of time. En cuanto más se va cambiando el plan de un lado al otro, de un lado al otro, significa que hay un, hay un efecto del tiempo And y so así no va envejeciendo. If your plan will move in the middle in the Shushumna Nadi, it will uh, slow down the effect of time on your body. Entonces, so si you stay healthy and young. Si uno sitúa el plan no en este balance dual, sino al centro del Shushumna Nadi, van a encontrar un, un uh, detenerse del paso del tiempo y un mejor en el estado de salud. So this is completely works. Y esto completamente es eh, funciona. I am 86 years old. Tengo 86 años. Es una broma. Hay que respirar entonces por los. This exercise is working. Making... Ah. I, I do this a little, but not so much. Yo un poquito de ese ejercicio. ¿no? I do get the same effect, but in another way. And we're going to speak about that. Vamos Because a hablar de esto. You can get the same effect by mantra, actually. Vas a tener el mismo efecto por el canto del mantra. Eso es a lo que vamos. But we have to go there step by step. Pero vamos a ir paso a paso. Uh, so, uh, you'll see if a person, the pran is in the middle, they're very sattvic. So they stay very healthy and look very young. Entonces una persona se ve muy juvenil, muy saludable, es por, es por causa de situar el prana en el susudana. Uh -huh. Now, I want to move on to the subject of mantra. Ahora vamos a entrar al tema del mantra. You see, when you utter a sound, cuando uno pronuncia un sonido, the sound is not coming from the throat, actually. Este no viene de la garganta. If anyone is a professional singer, then they know the sound is coming from down here. Si aquí hay un cantante profesional, sabe perfectamente que el sonido viene de allá. You have to sing from, from the stomach, actually. No, los cantantes profesionales cantan desde el estómago. Uh -huh. So, the Vedas also give a very interesting explanation of sound. Entonces, en los Vedas se encuentra una explicación muy interesante acerca del sonido. They say that when you want to uh, speak, cuando uno desea hablar, se dice, it begins with a movement of pran. Empieza, se inicia el habla con un movimiento del pran. In the mul adha chakra, in the lowest chakra. En el chakra más bajo, este central casi genital. Then this uh, sound comes up. Viene desde abajo to the uh, Manipur chakra. Al chakra Manipur. And then the sound is, you cannot hear it yet, but it begins to make, the pran begins to take shape in your mind. Todavía no iniciado el sonido, pero el pran 
toma forma en tu mente antes. Before the words come out from the mouth, they first formulated in the mind. Antes de que la palabra salga de tu boca, se ha formado una figura en tu mente. Sometimes it seems for some people their words come out but the mind was not working. Algunas personas hablan cosas sin que les funcione la mente. But actually the sound has to come through the mind first before it comes. Pero la palabra debe venir primero de la mente antes que de la boca. So when sound is in the prime, the prime phase, that is that is called in Sanskrit para. Entonces, cuando el pran está en este estado inicial a ser pronunciado, se llama el sánscrito para. And then the movement of pran makes a shape in the mind of the words you want to express. Then the sound is called pasyanti. Entonces, previo a que sea pronunciada la palabra, está tomando una forma mental y luego, cuando va a ser pronunciada finalmente, se llama pasyanti. Pasyanti. Es la palabra pronunciada. Then the pran rises to the heart chakra, anahata chakra. Entonces, para que esto suceda, este pran se va a mover desde este chakra al chakra del corazón. And becomes intelligible to the buddhi. Y se vuelve intelligence. Y se vuelve inteligible para el cuerpo. Then it comes, the pran comes up to the vishuddhi chakra. Y luego pasa a este vishuddhi chakra de la garganta. And the pran moves the vocal cords. Y el pran hace vibrar las cuerdas vocales. Uh, and the vocal cords vibrate, and then physical sound comes out. Y aparece un sonido físico. Uh, so, um, there are two types of sound. Hay dos tipos de sonido. One is called the ahat sound, ahat. And other is called anahat. Uno se llama ahat y el otro anahat. Ahat means struck sound. Ahat significa choque, golpe. In other words, when uh, two things they strike together, cuando dos cosas se chocan, a sound emanates. Aparece un sonido. So when the uh, pran strikes the vocal cords and they move, then it makes a physical sound. Entonces cuando el pran viene de este viaje y se chocan las cuerdas vocales, aparece el sonido tangible. But there's the tip, before that the sound is called anahat, unstruck sound. Pero so antes that, that is experienced in the heart, that's why it's called anahat chakra. Y el otro sonido anahat es el que aparece justo antes de ser pronunciado en el corazón, en el anahat chakra. Ya so, de forma, pero no así, no ha ocurrido el vuelo. So when a guru who has the realization of the soul and God gives a mantra. Cuando el guru que tiene una comprensión del amor y del ser te da un mantra, and you begin to repeat that mantra, y empiezas a repetir ese mantra que te da el guru, then this mantra as you are repeating, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, this whole japa when you repeat mantra again and again, Cuando very es... soft, softly and with your mind absorbed. Se, se denomina japa al canto calmo y repetido de un mantra so que absorbe la mente. The vibration of the mantra uh, takes control of your prana. Entonces la vibración del mantra toma control de tu prana. And then rises up to the level of the mind. Sube a la mente. And it takes control of all the chitabritis also. Y toma control de todos los chitabritis. So by mantra you can control the chitabritis even without doing the pranayama. Y por el mantra puedes controlar los chitabritis sin la práctica de física del pranayama. And so there are three levels of the mantra before you even hear it. Hay tres estados y niveles del mantra antes de que sea pronunciado y escuchado. So then what happens is because the mantra is a prayer to God. Como el mantra es una oración a Dios. So then the spiritual energy that is called aprakrita pran, supernatural pran, mixes in with your pran. Es por eso, uh, sorry. Then, the, now you're saying the mantra. Cuando nosotros estamos diciendo el mantra. And your pran has taken control of your mind. Y el pran, in the mind. Y el pran va, con, va a controlar a la mente en este estado. So, actually, mental. en este chakra. We use, we use a mala, and no, in all religions they use this. Like in Christianity, they use a rosary. 
nosotros tenemos una yapamala, así como los cristianos tienen un rosario. So you say the mantra on each bead of the rosary. Nosotros repetimos el mantra en cada cuenta del rosario. So then, you are sitting in meditation. Cuando se sientan en meditación, and the vibration of the mantra is taking charge of the chitta bridges and making the mind very peaceful. La vibración del mantra toma control de los chitta de los chitra bridges y uno experimenta pacificación. And if you are praying or for to have love for God, y si ustedes están orando y pidiendo quiero desarrollar amor por Dios, then ah, what is called aprakrita pran. ¿Qué sucede? Aprakrita pran. Not rajasic pran. No es rajas pran. No es aprakrita transcendental pran. Wow. Entonces lo que sucede cuando uno está en estado de oración de un mantra clamando servicio y desarrollo de amor por Dios viene un prana que no es afectado por estos rayas sino es un prana aprakriti más allá de estos es el otro prana so that apra, not prakrit, no es aprakriti es aprakriti transcendental supernatural prana mixes with your prana un prana trascendental y supernatural And then, and then rises up to the mind y sube hacia el estado mental and then begins to give you a vision of the spiritual world y te da una visión del mundo espiritual and this is how mantra meditation gives you the transcendental vision divine vision <coughs> y es así como uno obtiene visión divina y trascendental por el canto del mantra así funciona ese plan aprakriti so this evening we have covered the several topics Hoy hemos hablado de puntos generales. First, first of all, we looked at how the three energies, sattva, rajas and tamas, affect our practical behavior Hoy and our practical moods. Hoy hemos estudiado varios temas. Lo primero que hemos estudiado es cómo las tres energías materiales nos, y, nos impactan en nuestra vida cotidiana. Mm -hmm. Then we looked at the subject of how these energies bring about our physical body made of the physical elements and our psychic body made of the mental elements. Hoy también hemos aprendido cómo estas tres energías afectan nuestro cuerpo físico y burdo y nuestro cuerpo psíquico sutil. Then we showed how the control of the prana brings about the um, dissolution of the ego. Y luego hemos aprendido cómo la práctica del mantra y a través de este prana trascendental se, de, se diluye el ego. So the mind becomes pure and sattvic. Y la mente se vuelve pura y sattvica, bondadosa. So one approach is through the mechanism of pranayama. Una forma de lograr esto es a través del camino mecánico de la práctica pranayama. And then in the end we show how you can achieve that result and a, a very high spiritual realization by controlling the pran through mantra meditation. Y luego hemos aprendido cómo vamos a lograr este de esta meta final por otro camino que es la meditación del mantra con el mismo resultado. So uh, my uh, my ashram academy in India is called Chaitanya Academy. Mi academia, mi templo allá en India se llama Chaitanya. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. consciousness. So it is academy for the study of consciousness. Entonces Chaitanya significa conciencia. Mi, la academia donde yo estudio se llama la academia para la conciencia. And so we try to train people that they can study their own consciousness. Y nosotros and estamos purified to experience the spiritual happiness and the love for God. Y nosotros estamos entrenando y educando a las personas para que desarrollen purificación, pacificación y amor por Dios. So we have seminars all over the world. Tenemos seminarios en todas partes del mundo. And now this is my first visit to Bolivia. Es mi primera visita a Bolivia. And I'm very happy to be here and meet with all of you. Estoy bien contento de venir aquí. Dear brothers and sisters. Y encontrarme con ustedes que ahora son mis hermanos y hermanas. And also we have uh, in our ashram in India uh, very beautiful uh, retreats. En nuestro templo. En nuestro templo en India también nosotros organizamos unos retiros espirituales para estudiar. And the pilgrimages to uh, holy places of saints. También hacemos unos peregrinajes a sitios sagrados de santos. So you can have immersion in the culture, the music, the poetry, the literature, all the aspects of the Vedic culture. Para que todos puedan tener una experiencia de inmersión en los aspectos tan grandes de la cultura védica como la poesía, el arte, 
el estudio, etc. And you can visit the birthplace of Patanjali also. También podemos ir al lugar de nacimiento de Patanjali. And also the birthplace of Krishna in many al lugar de nacimiento very significant Cristo. places are in the, in the, very near to our ashram. Entonces cerca de nuestro ashram hay muchos lugares muy especiales donde no visitamos. So mi casa es su casa. Mi casa. <laughs> The mantra that we're speaking about for Japa, we also, you can do it in two ways. One is a quiet personal meditation and one is the congregational musical meditation. So both possibilities are there with this mantra. Hay dos tipos de, de canto del mantra. Uno es este quieto y calmado individual y hay también la meditación del mantra que es en comunión, en congregación. Yes, and both are, both are effective. Ambos son efectivos. It's good to practice both. Es, es bueno practicar ambos tipos de mantra. And he's asking if this mantra OM has the same effect. The mantra OM. Ah. Same effect like as pranayama. Yes. I, yes, the mantra OM sí. will have same effect. Tiene el mismo efecto el mantra OM. Yes, yes. And uh, I want to say the relationship between OM And this mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama. Les quiero decir la relación que existe entre el mantra Om y el mantra Hare Krishna. You see, Om is called the Bij Mantra, Seed Mantra. El mantra Om también es conocido como el mantra semilla. So from the seed comes a tree. De una semilla viene un árbol. And from the tree comes a fruit. Y de un árbol viene el fruto. So, if you compare the seed to the fruit, You see that the seed is somewhat dry, but the fruit is very delicious. <laughs> si ustedes comparan la semilla y la fruta, van a encontrar que la semilla es pequeña y casi seca, y la fruta está completamente deliciosa. So in the Vedas it is said, Madaram Madaram Mangala Mangala Nam Sakala Nidam Mambali Satvalam Chit Surupa. The meaning is that Om, Om is a seed. And the mantra of Krishna is the fruit of the tree. So, Om is nice, but you cannot sing and that's Oh. <laughs> but with that, with that a Krishna mantra, you can make a melody, you can sing, you can dance. So, there's more sweetness. It's the same, but it's more sweet. Estoy seguro que lo han entendido tan bellamente que lo expresa, pero dice que. Ha recitado un verso sánscrito védico muy hermoso que dice: El canto del mantra Hare Krishna es la fruta de esta semilla del mantra Om. Y si uno se va a poner a cantar Om, Om, el cambio del mantra Hare Krishna es muy hermoso. Om es el sonido del universo. Om es el sonido del universo. Actually, the Vedas, it is considered that Om is one name of God. En realidad los Vedas dicen que Om mm -hmm. es uno de los nombres de Dios. And uh, the uh, first living being in the universe, by meditating on the name of God, he had the power to create everything. Entonces, Entonces es uno de los nombres principales de Dios que tiene el poder de creación. So it is considered Om is the name of God, that the vibration is non different from God Himself. And this vibration has is the power by which the whole universe is manifest. Entonces este nombre Om es la vibración que viene de Dios, que es la misma y que manifiesta todo el universo. So in the in the sutras, Yoga Sutra Patanjali, he says Tasya Vacha Vacha Kaha Prana Vaha, which means the the Prana the Omka is the name of Ishvara, God. It's right there in the Yoga Sutras of Patanjali. En los Yoga Sutras de Patanjali hay un verso que dice el, el siguiente: Y Om en realidad es un nombre de Dios que hace referencia a otro nombre que es Ishvara. That question it opens up another uh, chapter of the discussion. Y esto, bueno, abre en realidad otro capítulo de discusión. There's a word for this uh, idea in theology. 
It's called, you can look it up, you can go on Wikipedia, it's called Onomatodoxy. Yeah, Onomatodoxy means the uh, philosophical idea that the vibration of the name of God and God himself is the same, no different. Esta idea dice que el nombre de Dios y Dios mismo son lo mismo. So you see that in the, um, the Lord's Prayer, Jesus Christ said first, uh, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. It's the first teaching of Jesus. Así como la primera... First know this God and then know that the glorification of his name makes our relation with him. Es así como la primera enseñanza que dijo Jesús de que el nombre debe ser el de Dios debe ser lo primero que se glorifica para que cuando uno hace esa glorificación hace una relación con Dios mismo. Okay. Sí. Bueno, bueno, bueno. Dice, en, la enseñanza de Jesús en, en la oración dice Padre nuestro que estás en los cielos entonces te está señalando quién es Dios y lo siguiente está diciendo santificado sea tu nombre entonces Jesús mismo en su enseñanza está enseñándonos la importancia de la santificación de los nombres de Dios y lo equiparable que es a Dios mismo But you know that Sanskrit is a mother language. Ustedes saben que el idioma sánscrito es el idioma madre de todos. Yeah. English, French, German, Latin, the todos los idiomas inglés, Russian, Lithuanian, all they have come from Sanskrit. El ruso, el latín, todos nacen del sánscrit. That's why this group of languages is called Indo-European language group. Por esto, estos idiomas son conocidos como el grupo de idiomas indoeuropeos. Because the, the, the roots thousands and thousands of years ago is Sanskrit, this, okay. so it's our mother language. La raíz de este idioma, hace miles de años atrás, viene del Sanskrit, nuestra lengua madre. So, I have a question for you. So, yo les pregunto. Mm -hmm. There's a word, and this word is the same in English, in Russian, in Spanish, in Italian. It means compelling beauty that inspires devotion. Compelling beauty. Hay una palabra. Like magnetic beauty that inspires devotion. Hay una palabra que es común en todos los idiomas, en inglés, en italiano, en todas, que, que, que significa a, eh, belleza atractiva y magnética. Yeah. That inspires devotion. Que nos inspira a la devoción. So my question is, what is the word in Spanish? Which means the magnetic beauty that inspires devotion. A ver, yo les pregunto en el idioma español, ¿cuál es esa palabra que significa belleza magnética que te inspira devoción? Amor. Amor. No. The word is charisma. Charisma. Right? Sí. Sí. You know, charisma. Because this is the definition of charisma. Esta es la definición de charisma. So, in the mother language, the charisma, the impelling beauty which inspires the love, devotion, charisma comes from charisma. <laughs> Esta palabra originalmente Cristo. es Krishna. Yes. And so that first of all, Krishna, Krishna. That is the power in the name of Christos, also. Yeah. La sílaba de Cristo es el poder de la palabra Cristo, uh -huh. la mística. So, in Sanskrit, so the word charisma comes from Krishna. Entonces, en Sanskrit, la palabra carisma es Krishna. So, it has two syllables, Krish and Na. Tiene dos sílabas, Krish, Na. So, in Sanskrit, Krish means existence. Significa existencia, la sílaba Krish. Not, not a, a part of existence, the totality of existence. No, I, no una existencia, sino la totalidad de la existencia completa. Yeah. And uh, Krish also means karshati, attraction. Y también significa atracción. So the syllable Krish means all of existence and all beauty. Entonces, el resumen significa toda la existencia y toda la belleza. And uh, na, na means ananda, joy. Y na significa bienaventuranza. So when these two syllables are put together, Krishna, it signifies the totality of existence, which is the totality of beauty and the totality of joy. Entonces, 
la palabra Krishna significa la existencia total, la belleza completa y la felicidad absoluta. So, the vibration sound Krishna is a very complete and beautiful and, jo and joyful name of God. Y esta palabra Krishna es un nombre muy completo, muy sabroso y muy magnífico nombre de Dios. God has unlimited names. Dios tiene nombres ilimitados. But this particular vibration is the come all in all language charisma has come. Pero esta palabra, este nombre particular de Dios Krishna, tiene esta particularidad de carisma. And it focuses, it focuses on the main, most important qualities, the beauty and the joy. Que te enfoca en dos cualidades muy importantes, la belleza y la felicidad. So this mantra in the Vedas is called Maha Mantra, the greatest mantra. Entonces, el Maha Mantra Hare Krishna es conocido en la literatura védica como el Maha Mantra, el máximo de los mantras. 